எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ராஜயோக கேள்வி பதில்கள் இந்த செஷன்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் ஃபைட்டிங் மாயா மாயாவிடம் போராடுதல் சில தினங்களுக்கு முன்னாடி யூரோப்ல இருக்க ஒரு சகோதரி கிட்ட பேசிட்டு இருந்த போன்ல அப்போ அவங்க இப்படி சொன்னாங்க அவங்களுடைய தாயார் அவங்க வந்து ஸ்ரீலங்கால இருக்காங்க அவங்க தவறிட்டாங்க ஸோ அந்த தகனம் பண்ணுறதுக்காக இவங்க யூரோப்லேருந்து கிளம்பி போகிறாங்க ஒரு இருபத்தஞ்சி நாள் ஸ்ரீலங்காவில் இருந்திருக்காங்க ஸோ அங்கே போனதுக்கப்புறம் இந்த அமிர்த வேலை பண்ணுறது வாணி படிக்கிறது இவங்களுக்கு முடியல இல்லை அவங்க பண்ணலை இதுக்குள்ள மாயையோட பிரவேசம் பயங்கரமாகிடுச்சு வாணி படிக்கணும்னு தோன்றது இல்லை பரமாத்மா கனெக்ட் பண்ணணும்னு எண்ணம் வர்றது இல்லை இப்போ யூடியூப் வீடியோஸ் பார்ப்போம் இல்லையா யார் தான் இருந்தாலும் சரி நம்மள தான் இருந்தாலும் இல்லை சரவணகுமார் தம்பி தான் இருக்கட்டும் சிஸ்டர் சிவானி தான் இருக்கட்டும் இதெல்லாம் பார்க்க இன்ட்ரெஸ்டே வர மாட்டேருந்து பிகேஸ் யார் ஃபோன் பண்ணாலும் எடுக்கணும்னு தோண மாதிரி இதெல்லாம் அவங்களே சொன்னதுதான் ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம மாயைக்கு உள்ள வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தா மாயை நம்மளை கேலி பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கு இதனால தான் நம்ம திரும்ப 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 சொல்கிறோம் ஒரு நாள் படுக்க போகும்போது இறைவனுக்கிட்ட சொல்லியிருக்கணும் நான் அமிர்த வேலை செய்தேனா அன்னன்னைக்கு வாணி படித்தேனா ஸ்ரீமத் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேனா சேவை பண்ணேனா அப்படின்னு சொல்லணும் இதில் ஏதாவது ஒன்று மிஸ் பண்ணால் அடுத்த நாள் பண்ணிடணும் இவங்களோட கதை பாருங்கள் ஒரு இருபத்தஞ்சி நாள் கேப்பு அதாவது ஒரு ஊர் விட்டு வேறு ஒரு ஊருக்கு வராங்க அங்கே ஏதோ ஒரு காரணங்களுக்காக செய்ய முடியல அவ்வளோதான் அப்போ நான் கேட்டேன் எப்படிமா திரும்ப உள்ளே வந்தீங்க அவங்க சொல்கிறாங்க பிரதர் நீங்கள் இன்றைக்கி கூப்பிட்றது மட்டும் ஒரு நாலு நாள் முன்னாடி கூப்பிட்டதான் அவங்க ஃபோன் எடுத்துருக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு அதாவது பிகேஸ் யாரும் ஃபோன் பண்ணக்கூடாது அந்த எண்ணங்கள் வருது இவங்களுக்கு வந்து அதே ஊரில் இருக்கிற வேறு ஒரு சகோதரி திரும்ப 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 கூப்பிட்டுருக்காங்க ஒரு பத்து இருபது வாட்டி கூப்பிட்டுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் கடைசி வாட்டி ஒரு வாட்டி எடுக்கும்போது சரி இவ்வளோ பண்ணுறாங்களே எடுத்து பேசி இருக்கும்போது அவங்க ஞான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லி இவங்களை திருப்பி இந்த சிஸ்டம் கூட கொண்டு வராங்க ஓகேவா அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க அதனால தான் பிரதர் இன்றைக்கி உங்கள் ஃபோன் எடுத்தேன் இல்லை உங்கள் ஃபோனை எடுத்துருக்க மாட்டேன் மாய ரொம்ப ஸ்மார்ட்டுங்க எப்படியெல்லாம் விளையாடுன்னா நம்மள இந்த சிஸ்டமை விட்டு வெளியே அமுச்சிடலான்ற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு அந்த சகோதரி பற்றி நல்லா தெரியும் ரொம்ப தீவிரமாக யோகா பண்ணுறவங்க கர்மாதித் நிலை அடையிறதுக்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ண கூடிய அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய ஆத்மா தான் ஆனால் அவங்களும் என்ன பண்ணுது ஒரு இருபத்தஞ்சி நாளைக்கு சிஸ்டமை விட்டு வெளியே வச்சிருது மாய ரொம்ப பவர்ஃபுல் இனி ஒரு சகோதரரை பற்றி சொல்கிறேன் பாருங்களேன் இவர் கடந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசினே இருப்பார் இவருக்கு வேறு பிரச்சனை இவருடைய மனைவிக்கு வேறு ஒருத்தருடைய தொடர்பு இருக்குது இதை இவர் கண் கடவா கண்டுபிடிச்சிட்டார் அதுக்கப்புறம் குடும்பத்தில் ஒரு லிஃப்ட்டு அப்போ நிறைய வாட்டி எனக்கு பேசியிருக்காரு நான் சொன்னேன் இது கர்ம கணக்குங்க அது முடிஞ்சிச்சு இவர் சேர்ந்து வாழ்த்துக்கு முயற்சி பண்ணுங்க ஆனால் இவர் என்ன பண்ணுறாரு மனசு உழைச்சலே இருக்கார் இவர் தற்கொலை பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னார் அத்தனை இது நீங்கள் தற்கொலை பண்ணி என்ன போதும் அவங்களுக்கு ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க அந்த பசங்களை யார் பார்த்துக்கிறது அப்புறம் மனசை தேத்தி 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 ஃபேமிலியே வேறு ஊருக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிட்டாங்க அதனால் அந்த பழைய ரிலேஷன்ஷிப் தொடரவே முடியாது இதில் பியூட்டி என்னென்னா அந்த அவங்க மனைவி வந்து மன்னிப்பு கேட்டாங்க என்னை அது தவறு நடக்காதுன்றாங்க அவங்க நல்லா தான் இருக்காங்க ஆனால் இந்த பிரதருக்கு எப்போ பார்த்தாலும் அதே எண்ணங்கள் வருது வாழ்க்கையில் ஒரு பிடிப்பு இல்லாமல் இருக்கும் நான் நிறைய வழி சொன்னேன் நீங்கள் பரமாத்மா கனெக்ட் பண்ணுங்கள் அவங்க கர்ம கணக்கு முடிஞ்சிச்சு அப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து அன்பின் சக்தி ஜாஸ்தியாக வாங்கி கொடுங்க நிறைய சொன்னோம் ஆனால் இவர் என்னென்ன இந்த அமிர்த வேலை பண்ணுறது பரமாத்மா கனெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப 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 கம்மி இல்லை பண்ணுறது இல்லை வாணி படிக்கிறது இல்லை அப்போது இது சொல்யூஷன்னு கேட்டு நிறைய வாட்டி ஃபோன் பண்ண தெரிகிறவருக்கு அந்த சொல்யூஷன் சொல்கிறதுல பண்ணணும் இல்லை நான் ஒரு வாட்டி சொல்லிட்டேன் கிளியராக எனக்கு தெரிஞ்சது ராஜயோகம் தான் இது ஒர்க் ஆகுதுன்னு நல்லா தெரியும் இதை நம்ம சொல்யூஷனாக சொல்கிறோம் இதை நீங்கள் ஃபாலோவே பண்ணாமல் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணுறதுல என்ன லாஜிக் இருக்குது இல்லை நீங்கள் தெரிஞ்ச எல்லா மெத்தடும் ட்ரை பண்ணிட்டு அப்புறம் வாங்க இங்கே இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நிறைய பேர் சொல்யூஷன் கேட்பாங்க சொல்யூஷன் சொல்கிறோம் இந்த சொல்யூஷன் கரெக்டுன்னு அவங்களுக்கும் தெரியுது அதுவும் ஒத்துக்கிறாரு இதுதான் சொல்யூஷன் தெரியுது பிரதர் ஆனால் நான் பண்ணுறது இல்லை அப்போ மனசு என்ன பண்ணுவோங்க மனசு கெட்ட தேவையில்லா சிந்தனைகள்லாம் உற்பத்தி பண்ணும் ஏன்னா உங்களோட இன்டலெக்ட் சக்தியாக இல்லை புத்தி சக்தியாக இல்லை புத்தி எப்போ சக்தியாகவும் ஆத்மாவின்
சக்திசாலி தான் அந்த சந்தேகம் அதில் யாருக்கும் டவுட்டே கிடையாது மாயாவும் சக்திசாலி தான் அது புரிஞ்சுக்கணும் கதிகாலத்தில் ஒரு எட்நூறு கோடி பேரை முட்டாளாகவே வச்சுக்க முடியும்னா அது மாய எவ்வளோ பவர்ஃபுல் பாருங்களேன் காமம் கோவம் மகங்காரம் பற்று பேராசை எல்லாமே நல்லது மாதிரியே காமிக்க வைக்க முடியும்னா மாய பயங்கர பவர்ஃபுல் தான் இதில் நான் என்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு நான் சில சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணுறதுல ஒரு சிஸ்டம் வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் யூடியூப் வீடியோ இன்றைக்கு காலம்பர போகிறதோட காரணம் என்னென்னா காலம் காலத்தில் நான் அமிர்தவரை எழுதி பண்ணியிருந்தேன் நினைவு பண்ணி பரமாத்மா இந்த சப்ஜெக்ட்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லி வீடியோ போடும்போது நான் டெய்லி ஒரு வீடியோ போடுறதுக்காகவாவது அமிர்த வேலை பண்ணணும் இப்படி தான் நான் என் அமிர்த வேலை பர்ஃபெக்டாக பண்ணுறதுக்கு நானே உருவாக்கிக்கூட ஒரு சிஸ்டம் இது அதே மாதிரி டெய்லி நான் வாணி படிக்கணுன்றதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் காலங்காத்தாலே இருந்து வாணி படித்து நமக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது டெலகிராம் குரூப் அதில் போட்டுட்ருந்தேன் இதில் பியூட்டி என்னென்னா சண்டே வாணி இருக்குது இல்லை அது பேர் அவ்வக்த வாணின்னு பேர் அவ்வக்த வாணின்னு என்ன நடத்தோன்னா இந்த பிரம்மா சரீரத்தில் பரமாத்மா வந்து கிளாஸ் எடுத்து இந்த பிரம்மா சரீரம் விட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த லேக்ராஜ் என்ற பெரிய ஒரு சரீரம் விட்டதுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு ஒரு தாதி ஒரு சரீரத்தில் வந்து தான் கிளாஸ் எடுக்கிறாரு இந்த தாதி உடம்புல வந்து எடுக்கிறதால வந்து அவ்வக்த வாணின்னு படி சொல்கிறோம் அது வந்து சண்டே சண்டே படிப்பாங்க அந்த சண்டே வாணியில் மட்டும் நமக்கு வரதானம் ஸ்லோகம் தான் அதிகமாக வரும் இந்த கேள்வி இந்த டைட்டிலு இதெல்லாம் தாரணை இதெல்லாம் தனியாக இருக்காது சண்டே வாணியில் இந்த ரெண்டு தானே படிக்கணும் அதனால் நான் வந்து சண்டே போடாமல் இருந்தேன் என்ன குரூப்பில் அப்போ என்ன எழுதுன்னா சண்டே வாணி படிக்கிறது வந்து லேட் ஆகிடும் ஒம்பது மணி பத்து மணி சரிட்ட சாதனம் அஞ்சு மணிக்கு படிச்சுருக்கேன் சில நாட்கள் படிக்காமல் கூட விட்டுருக்கேன் அப்போ நினச்சேன் இப்போ சண்டே ஒரு நாள் ஒரு பிரேக் நம்ம இது ரெண்டே ரெண்டு தானே இருக்குன்னு சொல்லி படிக்காமல் விடுறதுனால யாருக்கு லாஸ் எனக்கு லாஸ் இப்போ கடந்த ரெண்டு வருஷமா நான் சொல்கிறது கரெக்டாக இருந்தால் ரெண்டு வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் சண்டே வாணியோடைய ஜிஸ்டும் இப்போ போட ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதனால் மண்டே டு சண்டே எல்லா நாளும் போட்டுருக்கேன் மாயை இப்படி தாங்க வேலை பண்ணும் நீங்க ஒரு வழி கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மெத்தடாலஜி இப்போ ட்ரிச்சியில் ஒரு மாதாஜி கிட்ட பேசிட்டு இருந்தோம் அவங்க சொன்னாங்க அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்கறேன் நல்ல நல்ல சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணலாம் இல்லையா அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஒவ்வொரு சகோதரியும் ஒரு மூணு நாலு சகோதரிகளுக்கு காலங்காத்தால மூணு மூன்றரை மணிக்கு ஒரு எஸ் எம் எஸ் அனுப்புவாங்க ஓம் சாந்தின்னு அனுப்புவாங்க வச்சுக்கோங்களேன் இவங்க நாலு மணிக்குள்ள அந்த ஓம் சாந்தி ரிசீவ் பண்ண ஆத்மாக்கள் இருக்காங்களா அவங்க வந்து ஓம் சாந்தி அனுப்பணும் அப்படின்னா என்ன அவங்க எழுந்திருந்தா தான் அனுப்ப முடியும் கரெக்டா இல்லைன்னா இவங்க கரெக்டா ஒரு மூணு ஐம்பத்தி அஞ்சுக்கு கால் பண்ணுவோம் அந்த ஆத்மாவை அதாவது எழுப்பி விடுறதுக்காக ஒரு டெக்னிக் அது அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சரை மணி ஆகும் போது இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ராஜீவ் நாலேஜ்ல இருந்து ஒரு பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது ஒன்று கேட்பாங்க அதுக்கு அவங்க பதில் சொன்னோம் அது மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கல்பம் எத்தனை வருஷம் எத்தனை யூகங்கள் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக ஏதாவது ஒரு நாலேஜை டிஸ்கஸ் பண்ணுன்ற மாதிரி இவங்க என்ன சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க மூணு நாள் தொடர்ச்சியாக இந்த மாதிரி காலம்பரம் மூன்றரை மணிக்கு எஸ்எம்எஸ் அனுப்பிச்சு அவங்க ரிப்ளை பண்ணாமல் ஃபோன் அடித்தா எடுக்காமல் இருந்தாங்கன்னா மூணாம் நாள் அந்த குரூப் அவுட்டு எடுத்துருவாங்க இவங்க அப்படி வச்சுருக்காங்க சிஸ்டம் எனக்கு அதில் உடன்பாடு கிடையாது பரமாத்மாவை என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு மூணு மாதம் தொடர்ச்சியாக அமிர்த வேலை செய்யலைன்னா அவங்க என் குழந்தை இல்லைன்னு சொல்கிறார் பரமாத்மா ஸோ ஒரு யாராவது ஒரு புது ஆத்மாவை நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறோம் இல்லை அமிர்த வேலை எழுப்ப ட்ரை பண்ணுறோம் மூணு நாளுன்றது ரொம்ப கம்மியான டைம் அது அந்த மாதிரி அஞ்சு சொல்லியிருக்கேன் அவங்களும் நாங்கள் யோசிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது நல்ல பியூட்டிஃபுல்லான மெத்தடு ஒருத்தர் எழுந்தா ஏன்னா சில பேருக்கு அமிர்த வேலை எழுப்ப முடியும் எழுந்துக்க முடியாது எழுப்பி விடுறதுக்கு ஒரு ஆள் தேவை இந்த சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணலாம் சில இடத்துல என்னென்னா நாலு நாலே முக்கால் முடிஞ்சோம் நாலே முக்கால் மாதிரி அப்புறம் கான்ஃபரன்ஸில் ஒருத்தர் வாணி பிடிப்பார் பார்க்கலாம் வாணி கேட்பாங்க இப்படி சில ஊரில் பண்ணுறாங்க ஏதாவது ஒரு சிஸ்டம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுங்க இந்த எல்லா விஷயம் நம்ம பண்ணுறதுக்காக அமிர்த வேலை பண்ணுறதுக்காக ஸ்ரீமந்த் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஒரு நாலு விஷயம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஹோம் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் வேறு வழியே இல்லை ஏதாவது ஒன்று நிறுத்துங்க மாய உள்ளே வந்து காலிப்பட்டு போயிட்டே இருக்கும் ரொம்ப சங்கடமாக இருந்தது ரெண்டு மூணு சம்பவம் கேட்கும்போது அதை நிறைய பேர் இப்போ இடையில ஃபோன் பண்ணி எனக்கு டச்சு பாருங்க ஓகே எந்த டைம் இவங்க யாரும் கிடையாது வீடியோலாம் பார்க்குறேன் ஏ நாங்கள் உங்கள் வீடியோலாம் பார்க்குறது இல்லைங்க உங்களுதுன்னு இல்லை எந்த வீடியோவும் பார்க்குறது இல்லை மாய் அப்படி தான் பண்ணும் ஒன்று அப்படி தான் பண்ண விடாமல் பண்ணுறோம் ஒன்றை கிளாஸ் போக விடாமல் பண்ணிவிடும் இப்படி தான் பண்ணும் ஸோ நீங்கள்
அவசியம் முடிஞ்சவங்க வந்து கலந்துக்கணும் அப்படின்றத கேட்டுக்கிறேன் ஓகே நீங்க யூடியூப் வீடியோ பார்க்குற நீங்க நீங்க மாயையை ஜெயிக்கிறதுக்காக இல்ல அந்த அமிர்த வேலை செய்யறதுக்காக வாணி படிக்கிறதுக்காக ஸ்ரீமத் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்காக சேவை செய்யறதுக்காக நீங்க ஃபாலோ பண்ற இன்ட்ரெஸ்டிங் டிப்ஸ் எதா இருந்தா கமெண்ட்ல போட்டா இதுக்காக தேடுற ஆத்மாக்களுக்கு உதவிகரமா இருக்கும் ஓகே இன்னைக்கு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பட்சங்க லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க ஷேர